안녕하세요 반입니다 네 오늘은 BNT 안에서 시작을 합니다 BNT 안에 뭐 여쭤보니까 그렇게 많이 볼만한 것이 없다고 이야기하긴 하더라고요 그래서 가장 유명한 빠뚜사이랑 프라케오 불상을 모셔놨던 와프라케오나 그 다음에 저녁에 열리는 야시장 그 정도만 살펴보지 않을까 싶네요 일단 거리가 조금 되는 편이라 오토바이를 한 반나절 정도만 빌릴까 생각을 하고 있고 지금 가진 현금이 없어서 네, 환전을 조금 하고 가야 될것 같습니다 루앙프라방이랑 뭐 방비행이랑 똑같이 사설 환전소가 가장 잘 쳐주고 호스텔 근처에 있는 사설 환전소에 환전을 한번 해봤는데 환율을 조금 잘 쳐주는 편입니다 그래서 오늘도 거기에서 이제 돈을 바꾸고 그 다음에 오토바이 빌려서 한번 가보도록 할게요 그럼 가보도록 하겠습니다 가는 날이 장날이라고 네 오늘은 근처 환전소가 문을 닫았네요 어, 옆에 아주머님께서 네, 말씀하시기로는 앞에 가서 왼쪽으로 꺾으면 환전소가 하나 더 있다고 하는데 이게 15분인지 150m인지를 모르겠습니다 일단 그래서 한번 가보도록 할게요 네 근처에 있는 사설 환전소 들려서 돈을 환전을 했습니다 한 15분 정도 돌아다닌 것 같은데 네, 땀이 미친 듯이 나네요 이게 비엔티안이 지금 31도입니다 31도 11월의 날씨고 오후 한두시 정도 되면 33도까지 올라가 가지고 진짜 말이 안 되게 덥습니다 태국에 있을 때도 진짜 덥다고 느꼈는데 아 라오스 날씨 진짜 장난 아니에요 네 호스텔 근처 오토바이 가게에서 오토바이를 반나절 빌렸고 이게 어제 리셉션에 한번 여쭤보니까 평균적으로 하루에 10만 킵이고 12시간 빌리는 데는 7만 킵이라고 들었거든요 그래서 한 8만 킵 정도의 네, 반나절을 빌렸고 오늘이 일요일인데 주시쯤에 보통 문을 거의 다 닫는다고 합니다 일요일에는 장사를 잘 안하나 봐요 그러면 네, 마투사이를 한번 가보도록 할게요 파투사이 독립기념문에 도착을 했습니다 여기는 라오스의 개선문이라고 불리는 곳입니다 파투는 이제 태국이랑 라오스 말로 문을 뜻하고 사이는 상스크리트어로 승리를 뜻한다고 하네요 그러니까 이제 독립한 기념 승리한 기념으로 지은 네, 건물이라고 할수 있겠죠 1800년 후반 때부터 이제 1900년 중반까지 프랑스의 식민지였고 어, 2차 세계대전 때는 잠시 일본의 식민지였다가 다시 프랑스의 식민지가 됐죠 네, 그때 이제 독립을 강제로 하게 되었다고 하는데 그때 지어진 건축물이라고 합니다 일단 비엔티안 시내가 다 보이는 뷰포인트라고 이야기를 하는데 올라갈 수 있다고 하는데 한번 가보도록 하겠습니다 이게 올라갈 수 있을지 없을지는 잘 모르겠네요 네 아쉽게도 지금은 올라가진 못한다고 합니다 막혀있네요 그래서 일단 네 파투사이 봤으니까 다음 스팟으로 가보도록 하겠습니다 비엔티안에서 되게 중요한 사원인 파타뚜루앙으로 왔습니다 라오스 사람들 입장은 5천깁이고 외국인 입장은 3만깁이네요 파타루앙에서 가장 유명한 것은 지금 뒤에 보이시는 네, 금사리탑 44m의 금사리탑이고 이거는 95년도에 네, 금색으로 도색을 했다고 합니다 1560년대 루앙프라방에서 비엔티안으로 천도를 할때 그때 이제 기념을 하기 위해서 지어졌다고 하고 라오스 지폐에 보면 탄루앙 사리탑이 들어가 있는 모습을 볼수 있습니다 뭐 지폐를 예로 들자면 지금 몇 개가 없는데 이렇게 2,000개의 네, 위쪽에도 이렇게 국장으로 들어가 있고 조금 상대적으로 큰 돈인 5만 개에는 이렇게 크게 그림이 들어가 있는 것을 볼수 있습니다 그만큼 중요한 사원 중에 하나라고 할수 있겠죠 네 그러면 천천히 파탄루아 한번 영상으로 남겨보도록 하겠습니다 
네, 탐루왕 스투파 주변으로 이제 해랑이 꾸려져 있고 정사각형으로 뭐한몇 개의 불상이나 이제 비석 같은 것들을 전시를 해놨네요. 근데 따로 막 그렇게 크진 않아가지고 보는 데는 진짜 한 5분? 10분이면 다 보실 수 있을 것 같고 여기가 중요한 이유는 매년 10월 30일경에 분탄루왕이라는 이제 축제를 합니다. 네, 탑돌이 축제를 하는데 그게 여기서 치러진다고 하네요. 센타티라도왕이 불심을 모으기 위해서 지은 곳이니까 매년 행사를 하는 것을 볼수 있다고 합니다. 탄루왕 바로 앞에 미미우 미메룸? 그거는 잘 모르겠지만 네, 어제 깨끗해 보이는 샌드위치 가게가 있어서 잠시 들렸습니다 샌드위치랑 커피 한잔 먹고 네, 다음 사원으로 출발을 해보도록 할게요 여기 비엔티 안에도 볼만한 게뭐 사원 몇 개랑 이제 뭐한 야시장 정도 되지 않을까 싶네요 그러면 밥 먹고 네, 사원 한두 개만 더 보고 그 다음에 조금 있다가 뭐 밥을 먹고 야시장을 가던가 아니면 뭐 야시장을 갔다가 뭐 저녁을 먹어보던가 하면 되지 않을까 싶네요 당 떨어지면 진짜 죽을까봐 네, 라테를 시켰습니다 그러면 한번 먹어볼게요 바게트 되게 이쁘게 나오네요 네. 이쁜데 심지어 맛있네요 맛있어 아참 가격은 라떼가 2만 끼비였고 한 1,700원? 그리고 요 바게트 같은 게 3만 9천 끼? 그러니까 한 3,500원? 뭐한 3,200원 정도 될것 같습니다 한국이랑 비교하면 진짜 저렴한 편이죠 맛있네요 그리고 맛있는 건 둘째 치고 시원해서 좋습니다 시원해서 밖에 지금 비엔티 안이 33도라 네. 거의 죽음입니다 죽음 그러면 좀 편하게 먹고 좀 쉬다가 움직여 보도록 하겠습니다 다음으로 도착한 곳은 호프라케오고 호프라케오 불상을 여기에서 보관하다가 이제 시암한테 뺏겨가지고 지금은 태국 와프라케오에 보관을 하고 있습니다 여기도 입장료는 3만 깁이고 내부 촬영이 불가능하다고 하는데 일단 한번 들어가 봐야 알것 같네요 가바이디 네 여기도 시험과 전쟁을 겪으면서 거의 다 부서진 사원을 다시 복원을 한 걸로 알고 있습니다 입장료는 3만 깁입니다 그럼 한번 살펴보도록 합시다 네 여기도 뮤지엄이라고 되어 있는 걸 보니까 다양한 것들을 네, 전시를 하고 있는 걸볼수 있습니다 안쪽에는 네, 찾아봤던 것처럼 촬영이 금지가 되어 있네요 그러면 한번 보고 뭐 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다 네 수많은 16세기부터 19세기의 불상을 안쪽에서 확인할 수 있고 중간에는 큰 부처 불상이 하나 있는데 거기에 프라케오 불상을 안치했을 가능성이 상당히 높겠네요 라오스도 란나 왕국이나 아니면 크메르 영향을 많이 받아서 이렇게 우부소 자체를 3단 지붕으로 쌓은 것을 볼수 있습니다 1560년에 네. 루앙 프라방에서 비엔티안으로 천도를 하고 1565년에 이제 불상을 모시기 위해 지어졌다고 적혀 있습니다 219년 동안 여기에서 보관을 하다가 네, 아까 말씀드린 것처럼 시아한테 전쟁에서 패배한 후 불상을 뺏겼다고 볼수 있겠죠 그러면 바로 옆에 있는 와시 사켓으로 한번 가보도록 하겠습니다 비엔티안 내에서는 유일하게 파괴되지 않아서 가장 오랫동안 모습을 간직하고 있는 사원이 왓시 사켓이고 
크기도 상당히 큰 편이라 네, 뭐좀 볼만한 게 많지 않을까 생각이 드네요 가볼게요 네, 와시사켓 입장료 내고 들어왔습니다. 여기도 입장료는 똑같이 3만 끼비네요. 비엔티안 절들이 조금 신기하게 이렇게 정사각형으로 네, 뮤지엄을 다 두고 있네요. 그래서 여기도 이제 해랑을 따라 이렇게 불상들을 전시해 놓은 걸볼수 있습니다. 크고 작은 불상들이 상당히 많아가지고 되게 위압감이 있고 네, 이쁘네요 이렇게 해놓은 게 여기도 정중앙 후보솥에 이제 한쪽 촬영은 불가능하고 네, 바깥쪽 해랑 촬영만 할수 있을 것 같습니다 그러면 네 조금 살펴보도록 할게요 라오스 불상들의 조금 특징이라고 한다면 일단 눈이 조금 많이 째져 있습니다 태국에 비해 그리고 머리가 그 과일 석가와 되게 많이 닮았네요 네, 예전에 한번 대만 갔을 때 석가라는 과일을 먹어본 적이 있는데 석가 모니의 머리를 닮았다고 해서 석가라는 이름이 붙었다고 했습니다 그 과일 모양이랑 되게 비슷한 느낌입니다 여기 와시사켓에 지금 막 그렇게 방문하는 사람도 별로 없어서 진짜 조용하네요 네, 뒤로 보이는 강은 메콩강입니다. 조국이 반대편에 딱 건너면 이제 태국이죠, 태국. 태국이랑 라오스 경계가 메콩강이고 여기는 야시장 바로 뒤쪽에 있는 네, 여기 끝쪽에 이제 야시장이고 야시장 바로 뒤쪽에 있는 강변입니다. 저쪽으로 가면 이제 먹을 게좀 있고 네, 여기 야시장은 진짜로 옷만 파는 거라고 생각을 하시면 되고 위쪽으로 그러니까 조금 더 도심 쪽으로 올라가면 한두 블럭 정도 올라가면 진짜로 음식만 파는 야시장이 나옵니다 그러면 여기 조금만 있다가 어, 뭐 어떻게 야시장이 열리는지만 보고 그 다음에 뭐 저기 음식 파는 야시장도 살짝 영상만 찍어보고 그 다음에 돌아가서 네, 영상을 마무리하면 되지 않을까 싶네요 그러면 조금만 쉬다가 네, 야시장 열리는 거 보고 돌아가도록 하겠습니다 네, 아까도 말씀드렸다시피 여기는 거의 옷이랑 가방 이런 것만 팔고 있고 가품이 엄청 많습니다 뭐 태국에서 넘어오는 것도 있고 아니면 네, 라오스에서 직접 생산하는 것도 있는 걸로 알고 있습니다 보통 옷의 가격은 한 2만 깁 정도에서 한 8만 깁 정도 사이고 그러니까 진짜로 저렴한 편이죠 한 1,500원? 네. 티셔츠 하나에 1,500원 정도 한다고 보시면 됩니다 진짜 비싸도 뭐 6, 7천 원 정도 오니까 쉽게 옷을 구매를 할수 있겠죠 그러면 여기 야시장 조금만 둘러보다가 저쪽에 음식 파는 곳으로 한번 가보도록 하겠습니다 네, 여기는 컬처 마켓이라는 곳이고 어, 한 2, 300m 정도밖에 안 되는 거리에 네, 
야시장이 열린다고 보시면 됩니다 그렇게 크진 않아 가지고 종류가 엄청 다양하진 않고 뭐 떡볶이 같은 것도 있긴 하더라고요 뭐 보시면 비비큐나 아니면 뭐 초밥이나 이런 거 등등을 살고 있고 여기서 앉아서 먹을 수도 있긴 하더라고요 근데 이제 맥주 같은 거는 야시장이라서 가격이 조금 비싼 편이고 적당한 음식 찾아서 네, 드시면 되지 않을까 싶습니다 그러면 오토바이를 한 6시나 7시쯤에 반납하기로 해서 바로 돌아가서 오토바이 반납하고 네, 조금 쉬고 오늘 마무리하면 되지 않을까 싶네요 그러면 오토바이 반납하러 한번 가보도록 하겠습니다 네 오토바이는 반납했고 이제 호스텔로 돌아가 보려고 합니다 오늘은 원데이 트림 마냥 네 BNT 안을 한번 구경을 해봤는데요 막 그렇게 볼만한 장소는 없는 네, 곳이 바로 BNT 안이 아닌가 싶습니다 뭐 그래도 나름 수도기도 하고 라오스 태국에서 뭐 방뱅이나 루앙프라방 갈때 한 번쯤은 거쳐가기 때문에 나중에 BNT 안 놀러 오시는 분들이라면 조금 참고해서 네, 공선을 짜시면 되지 않을까 싶습니다 그러면 내일 농카이로 넘어갈 것 같긴 한데 이게 하루를 더 쉬고 갈지 아니면 농카이에서 뭐 이틀을 쉴지 이거는 조금 들어가서 정해보도록 하겠습니다 제가 아직 계획이 없어서 태국을 가긴 갈 건데 어, 확실한 계획이 없어서 그거를 조금 세워봐야 될것 같네요 오늘 저녁에 그러면 오늘 영상은 여기까지 하고 네 다음에 농카이 국경 넘는 거 네, 영상으로 남겨보도록 하겠습니다 그러면 이번 영상은 여기까지입니다 끝 <목소리>